नमस्ते वेलकम टू ला एक्सले मन एपीपीएससी ग्रूप वन प्रिम्स कोसम मोस्ट एक्सपर्ट क्वेश्चन अने सीरिस्टा कृतम वीडियो मन कोई हिस्टर क्वेश्चन चूडा की ट्रई चसा वीडियो मरी हिस्टर क्वेश्चन चूदा फस्ट क्वेश्चन विच आर् द फाइंग लीडर्स वेर असोसीयेटेड वित् काकोरी राबरी मन को काकोरी राबरी अभी नई ट्वेंटी फाइव जगह और ट्रैन राबरी अंडी मन को ब्रिटिश एंपैर की संबंधी मनी ट्रैन तरली लूट चेया की को मे रेवल्यूशनरी फ्रीडम फैटर्स ट्रई चेयर जी मरी अंदर उंपारटे लीडर्स एवर चूस राम प्रसाद बिस्मिल अश्वकुला खा अलागे चंद्रशेखर आजाद इंपारटेंट लीडर्स अंडी मरी ये आर्गनजे काकोरी राबरी आर्गनजे चूस हेचरए हिंदूस्था रिपब्लिक असोसीये तरवा दी हिंदूस्था सोशलिस्ट रिपब्लिक असोसीये पेव जन सो आपशन डी इज़ द रईट आपशन नैक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फाइंग स्टेट फ्रांसीस्को डी अलमीडा इन फिफ्टीन हड्रेड अंड फाइव वाज अपाइंटेड बै द कि आफ पोर्चुगल ऐस गवर्नर इन इंडिया द कर्तज वेर इश्यूड बै पोर्चुगी टू मर्च मन को पोर्चुगी मोदी इंडिया की राव जी फोर्टी नई एटका डी गम कलिकट की राव द्वारा मन को समुद्र मार्गम इंडिया की कनगड़बड़ी मन को फिफ्टीन हड्रेड अंड फाइव फ्रांसी डी अलमेडा पोर्चुगल कि द्वारा इंडियन गवर्नर अपाइंट जी ब्लू वाटर पॉलिसव जन दी मुख्यमंत्री उद्देश्य इंडियन ओशन पोर्चुगल मर्चंटिप डामे अभी उम दाने कोसम वीलू कर्टाजा अ इंस्ट्रुमेंटरा द्वारा केवल दी कमे व्यापार चेया की अमतिवा सो आपशन सी इज़ द रईट आपशन नैक्स्ट क्वेश्चन विच आर् द फाइंग लीडर्स वेर नाट जॉइंट द एन फिफ्टी सैवन रिवोल मन को एन फिफ्टी सैवन फस्ट वार आफ् इंडिपेड चार सैक्न आफ् इंडियन सोसईटी पार्टिसपेट जरगोदी मरी अंदर एवरेवर पार्टिसपेट चूस सिंधिया आफ् ग्वालिर् अलागे सिख महाराजा आफ् काश्मीर इंदो पार्टिसपेट जरगोदन सो आपशन डी इज़ द रईट आपशन नैक्स्ट क्वेश्चन विच आर् द फाइंग वेर रिटेड टू वैसरा रिपन मन को लॉर्ड रिपन एन हड्रेड अंटी नीचे एटी फोर मध्य वैसरा उम्मीदन जरिंदी ईन वर्नाकुलर प्रेस ऐक्ट लॉर्ड लिटन तर्नाकुलर प्रेस ऐक्ट रिपील चेयर जी इंट्रडक्ष का रिपील चेयर जरिंदन अलागे इलबर्ट बिल अंत इंडियन यूरोपियन ट्रयल चेया की इध पर्मीशन इधर मन को वैश्रा रिपन टाइम जरग्न जी अला हंटर् कमीशन अभी एडुकेशन पैन वेसा और एडुकेशन कमीटी इध वैश्रा रिपन टाइम जरग्न जरिए सो मन को इकड़ ये रिपन की संबंधी अड़गर का बट्टी आपशन सी इज़ द करेक्ट आपशन नैक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फाइंग स्टेट कांग्रेस नागपूर् सैशन इन डिसेंबर नयटी ट्वेंटी एंडोर्ड द ना कोपरेशन प्रोग्रम स्टेटमेंट इन चौरा चौरी बीहार ए वैलैंट मॉब सैट फैट टू पोली स्टेशन किलिंग ट्वेंटी टू पोली मैन मेड गांधीजी टू सस्पे द ना कोपरेशन मूवेंट मन को जलैन वालाबाग इंसीडेट अलागे खिलाफत् मूवेंट नेपथ्य नयटी ट्वेंटी ना कोपरेशन प्रोग्रम स्टार्ट जी का नयटी ट्वेंटी टू चौरा चौरी अ प्लेस मन को उत्तर प्रदेश उ आ प्लेस दजल इरवे रे मंदी पोल चंपे तो गांधीजी गारूपरेशन मूवेंट सस्पे चेयर जन मन को चौरा चौरी इंसीडेंट जी हड्रेड इयर्स अवत नेपथ्य आस्पेक्टने एग्जाम झास्टी सो मन को चौरा चौरी अभी बीहार उत्तर प्रदेश उन्मा सो मन को करेक्ट स्टेट अड़गर का बट्टी आपशन ए इज द रईट आपशन नैक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फाइंग पेज रिगार सिविल डिसोबीडिय मूवेंट मन को नयटी थर्टी दंडी दिल्ली उपन तैयार चेयर द्वारा महात्मा गांधी गार सिल डिसोबीडिय मूवेंट स्टार्ट जरिंदी मरी डिसोबीडिय मूवेंट स्टार्ट कारणा की गांधीजी गार अरेस्ट तरह विविध प्रांाल मूवेंट वेरे लीडर्स कंटिव चेयर जी 
రాజగోపాలి చార్ గారు తిరుచిపల్లిలో అలాగే మలబార్ కోస్ట్లో ఏమో కేలప్పన్ అలాగే సరోజినీ నాయుడు దరాసన సాల్ట్ వర్క్స్ దగ్గర ఈ మూమెంట్ని కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది మనకు ఆంధ్రాలో అయితే కొండ వెంకటప్పయ్య గారు వెంకటప్పయ్య గారు మనకు సివిల్ డిసోబిడియన్స్ మూమెంట్ని ఆంధ్రాలో ఆర్గనైజ్ చేసిన మేజర్ లీడర్ అనమాట సో మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ సెవెంటీన్ నైంటీ నైన్ ద నిజాం రూలర్స్ ఎయిడెడ్ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇన్ దేర్ వార్ విత్ టిప్ సుల్తాన్ మనకు ఫోర్త్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్లో నిజాం రూలర్స్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి సహాయం చేయడం జరిగిందండి ఈ వార్లో తిప్పు సుల్తాన్ చనిపోవడం జరిగిందనమాట మనకు సబ్సిడరీ అలయన్స్ అంటే లార్డ్ వెల్లెస్లీ తయారు చేసిన సబ్సిడరీ అలయన్స్లో బ్రిటిష్ మిలిటరీ ఇండీజీనియస్ ప్రావిన్సెస్కి హెల్ప్ చేసినప్పుడు వాటికి అయ్యే ఖర్చుని ఆ కింగ్డమ్స్ భరించాలన్నమాట మనకు సబ్సిడరీ అలయన్స్లో ఫస్ట్ జాయిన్ అయిన ఇండియన్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్ ఏది అంటే నిజాం ప్రిన్స్లీ స్టేట్ అనమాట మరి ఇందులో బ్రిటిష్ ఆర్మీని మెయింటైన్ చేయడానికి డబ్బులు సరిపోకపోవడంతో మనకు నార్తన్ కోస్టల్ ఆంధ్ర రీజియన్స్ని అలాగే రాయలసీమ రీజియన్స్ని బ్రిటిష్కి నిజాం రూలర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది సో మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ రిగార్డింగ్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ మనకు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్లో కొన్ని ముఖ్యమైన సెంటర్స్లో లీడర్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగిందండి ఢిల్లీలో మనకు కెప్టెన్ భక్తఖాన్ ఆధ్వర్యంలో బహదూర్ షాని ఇండియన్ రూలర్గా ప్రకటించడంతో మనకు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ అన్నది స్టార్ట్ అయిందనమాట మనకు కాన్పూర్లో ఏమో నానా సాహెబ్ దీనికి లీడర్గా ఉన్నారు బీహార్లో కున్వార్ సింగ్ అలాగే బేగం హజరత్ మహల్ లక్నోలో లీడర్స్గా ఉండటం జరిగిందనమాట మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయిన పేర్స్ గురించి అడిగారు కాబట్టి ఓన్లీ వన్ పేర్ అనేది కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ మనకు నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్లో కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీని ఆచార్య నరేంద్ర దేవ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి విత్ ఇన్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ సోషలిస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ని వర్కౌట్ చేయడం ఈ పార్టీ యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం అనమాట అలాగే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ కోసం రాజగోపాలచారి ఎన్జి రంగా లాంటి వాళ్ళు స్వతంత్ర పార్టీని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఇండిపెండెంట్ లేబర్ పార్టీని అలాగే షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ ఫెడరేషన్ని అంబేద్కర్ గారు స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి సో ఇక్కడ మనకు షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ ఫెడరేషన్ అనేది మహాత్మా గాంధీ గారు కాదు అంబేద్కర్ గారు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో మనకి ఇక్కడ త్రీ పేర్స్ అన్నవి కరెక్ట్గా మ్యాచ్ చేయబడ్డాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ మనకు క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్లో చూసినప్పుడు మనకు చంపారాన్ సత్యాగ్రహం అన్నది నైన్టీన్ సెవెంటీన్లో మహాత్మా గాంధీ గారు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అలాగే కేదా సత్యాగ్రహ అన్నది నైన్టీన్ ఎయిటీన్లో చేయడం జరిగింది రౌలత్ యాక్ట్ అన్నది నైన్టీన్ నైన్టీన్లో రావడం జరిగింది జలేన్ వాలాబాగ్ మసాకర్ అన్నది మనకు థర్టీన్త్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ జరగడం సంభవించిందనమాట సో మనకు కరెక్ట్ క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ మనకు ఖిలాఫత్ మూమెంట్ అనేది ఒట్టోమన్ ఎంపైర్ని రీస్టోర్ చేయాల్సిందిగా స్టార్ట్ అయిన ఒక మూమెంట్ అండి దీనికి మహమ్మద్ అలీ అలాగే మౌలానా షౌకత్ అలీ లీడర్స్గా ఉండటం జరిగింది మనకు యంగ్ బెంగాల్ మూమెంట్ అనేది ఎయిటీన్ థర్టీస్లో హెన్రీ విన్ డిరోజియో స్టార్ట్ చేసిన ఒక రెవల్యూషనరీ మూమెంట్ అండి అలాగే బర్దోలి సత్యాగ్రహ అన్నది గుజరాత్లో నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు స్టార్ట్ చేసిన మూమెంట్ అలాగే ద ఇండిపెండెన్స్ ఫర్ ఇండియా లీగ్ అన్నది నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ కోసం జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు స్టార్ట్ చేసిన మూమెంట్ సో మనకు ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్స్ అన్నవి కూడా కరెక్ట్గా మ్యాచ్ చేయబడ్డాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ మనకు ఏసియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ని సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో ఓరియంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ని రీసెర్చ్ చేయడం కోసం సర్ విలియం జోన్స్ స్టార్ట్ చేశారండి అలాగే మనకు సాంస్క్రిట్ కాలేజ్ని జొనాథన్ డంకన్ గారు వారణాసిలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది 
హిందూ కాలేజ్ ఆఫ్ కలకత్తాని రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ స్టార్ట్ చేశారండి ఫోర్ట్ విలియం కాలేజ్ని లార్డ్ వెల్లెస్లీ సివిల్ సర్వీస్ క్యాండిడేట్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కోసం స్టార్ట్ చేశారు సో మనకు ఇచ్చిన ఫోర్ ఆప్షన్స్ కూడా కరెక్ట్గా మ్యాచ్ చేయబడ్డాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ గాంధీ ఫౌండెడ్ ద ఆల్ ఇండియా అన్టచబిలిటీ లీగ్ టు రిమూవ్ అన్టచబిలిటీ ఇన్ సొసైటీ విచ్ వాస్ లేటర్ రీనేమ్డ్ యాజ్ హరిజన్ సేవక్ సంగ్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్టర్ ద థర్డ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అగ్రీడ్ టు గివ్ కమ్యూనల్ అవార్డ్ టు ద డిప్రెస్డ్ క్లాసెస్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మనకు సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ తర్వాత బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ డిప్రెస్డ్ క్లాసెస్ కూడా సపరేట్ ఎలక్టోరేట్స్ ఇవ్వడం ప్రతిపాదించిందండి దాన్ని మనకు మెక్డోనల్ కమ్యూనల్ అవార్డ్గా చెప్తారనమాట కానీ దీని తర్వాత పూనా ప్యాక్లో అంబేద్కర్ గారు అలాగే గాంధీ గారు డిప్రెస్డ్ క్లాసెస్కి జాయింట్ ఎలక్టోరేట్స్ని అగ్రీ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత గాంధీజీ గారు ఆల్ ఇండియా అన్టచబిలిటీ లీగ్ని స్టార్ట్ చేయడం ద్వారా అన్టచబిలిటీని రిమూవ్ చేయడానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేశారు తర్వాత దీనికి హరిజన్ సేవక్ సంఘ్గా పేరు మార్చడం జరిగింది సో మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఓన్లీ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సెషన్ మహాత్మా గాంధీ హ్యాడ్ బికమ్ ద ప్రెసిడెంట్ మనకు మహాత్మా గాంధీ గారు ఓన్లీ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ బెల్గాం కాంగ్రెస్ సెషన్లో మాత్రమే ప్రెసిడెంట్గా ఉండటం జరిగిందండి సో ఆయన కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే కాంగ్రెస్ సెషన్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు అది బెల్గాం సమ్మెట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ద ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ రిజెక్టెడ్ ద ఆగస్ట్ ఆఫర్ అట్ ఇట్స్ మీటింగ్ అట్ వార్ద ఇట్ డిమాండెడ్ కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ కలోనియల్ రూల్ మనకు నైన్టీన్ థర్టీ నైన్లో ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ స్టార్ట్ అయిన నేపథ్యంలో ఇండియన్ సపోర్ట్స్ కోసం గవర్నర్ జనరల్ లిన్లిత్ గౌ మనకు ఆగస్ట్ ఆఫర్ రూపంలో కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీని ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు డొమినియన్ స్టేటస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వారి తర్వాత అని ప్రతిపాదించారండి కానీ దీన్ని కాంగ్రెస్ రిజెక్ట్ చేసింది కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరడం జరిగిందనమాట అలాగే ముస్లిం లీగ్ కూడా ఈ ఆఫర్ని రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ రైత్వారీ సిస్టమ్ మనకు రైత్వారీ రెవెన్యూ సిస్టమ్ అన్నది డైరెక్ట్గా రైతులకి అలాగే గవర్నమెంట్కి జరిగే ట్యాక్సేషన్ సిస్టమ్ అండి ఇందులో మిడిల్ మెన్స్కి ఎటువంటి రోలు కూడా ఉండదన్నమాట అలాగే ఇందులో రైతులకి ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ కింద పట్టాసి ఇవ్వడం జరిగింది మనకు ఎయిటీన్ ట్వంటీలో థామస్ ముండ్రో గారు రైత్వారీ సిస్టమ్ని రాయలసీమ రీజియన్స్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి ఆ తర్వాత ఇది అస్సాం అలాగే బాంబే ప్రావిన్సెల్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ జ్యోతిబా పూలే అలాంగ్ విత్ హీస్ ఫాలోవర్స్ ఫార్మ్డ్ సత్యశోధక్ సమాజ్ ఇన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ త్రీ మనకు మహారాష్ట్రకి చెందిన డిప్రెస్డ్ క్లాస్ రీఫార్మర్ జ్యోతిబా పూలే గారండి ఈయన ఎయిటీన్ సెవెంటీ త్రీలో సత్యశోధక్ సమాజ్ని స్థాపించడం జరిగింది అలాగే ఈయన ఫేమస్ వర్క్ గులాం గిరిని రాయడం జరిగిందండి అలాగే దీన్ని అమెరికన్లో స్లేవరీ సిస్టమ్ అబాలిషన్ కోసం ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ మూమెంట్కి డెడికేట్ చేయడం జరిగిందనమాట సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఫౌండెడ్ ద సైంటిఫిక్ సొసైటీ ఆఫ్ అలీగర్ మనకు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ సైంటిఫిక్ సొసైటీ ఆఫ్ అలీగర్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ జేమ్స్ అగస్టస్ హికే హ్యాడ్ పబ్లిష్ ద ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ ఇండియా ఎంటైటల్ ద బెంగాల్ గజెట్ ఆర్ కల్కత్తా జనరల్ అడ్వర్టైజర్ ఇన్ ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ మనకు ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ ఇండియా బెంగాల్ గజెట్ని జేమ్స్ అగస్టస్ హికే పబ్లిష్ చేయడం జరిగిందండి అలాగే మనకు షిషీర్ కుమార్ ఘోష్ గారు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో అమృత్ బజార్ పత్రికని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మనకు లార్డ్ లిట్టన్ వర్నాక్లర్ యాక్ట్ తెచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా మనకు అమృత బజార్ అన్న పత్రిక బెంగాల్ నుంచి ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చెందడం జరిగిందనమాట సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ కమిషన్ వాస్ అపాయింటెడ్ ఆఫ్టర్ బెంగాల్ ఫెమెన్
బెంగాల్ ఫమ్మాయిని అనలైజ్ చేయడం కోసం అపాయింట్ చేసిన కమిషన్ అండి అలాగే మనకు ఫస్ట్ ఫెమైన్ కమిషన్ అన్నది జాన్ స్ట్రాచీ కమిషన్ సెకండ్ ఫెమైన్ కమిషన్ అన్నది జేమ్స్ లోయలల్ కమిషన్ అలాగే థర్డ్ ఫెమైన్ కమిషన్ అన్నది యాంటోనీ మెక్డోనల్ కమిషన్ అనమాట సో మనకి ఇక్కడ బెంగాల్ ఫెమైన్ గురించి అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సుభాష్ చంద్రబోస్ వన్ ద కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంటియల్ ఎలక్షన్స్ అట్ హరిపుర ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ హీ ఫౌండెడ్ ఎ న్యూ పార్టీ ద ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ మనకు సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ హరిపుర సెషన్లో కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్గా ఎలెక్ట్ అవ్వడం జరిగిందండి ఆ తర్వాత త్రిపుర సెలక్షన్స్లో కూడా ఈయన ప్రెసిడెంట్గా ఎలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది కానీ ఐడియలాజికల్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల ఈయన తర్వాత దానికి రిజైన్ చేశారు ఆ తర్వాత సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఒక కొత్త పార్టీని స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి దాని పేరు ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ పద్మనాభ అక్కర్డ్ ఇన్ విశాఖపట్నం డిస్టిక్ ఆన్ టెన్త్ జూలై సెవెంటీన్ నైన్టీన్ ఫోర్ మనకు సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో బ్యాటిల్ ఆఫ్ చందుర్తి అన్న వార్ జరగడం జరిగిందండి ఇందులో మనకు బ్రిటిష్ ఫోర్సెస్ అలాగే విజయనగరం ఫోర్సెస్ అన్నవి ఫ్రెంచ్ ఫోర్సెస్ పైన విజయం సాధించడం జరిగింది ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ ఫోర్సెస్ పేష్కస్ అంటే జమీందార్స్ బ్రిటిషర్స్కి పే చేయాల్సిన పేష్కస్ని పెంచడం వలన బ్యాటిల్ ఆఫ్ పద్మనాభం అన్నది విజయనగర ప్రావిన్స్కి అలాగే బ్రిటిషర్స్కి సెవెంటీన్ నైంటీ ఫోర్లో జరగడం జరిగిందండి ఇందులో బ్రిటిషర్స్ గెలవడం జరిగింది సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ మేడం హెచ్పి బ్లావర్ట్స్కి లేట్ ద ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ ద థియోసాఫికల్ సొసైటీ ఇన్ న్యూయార్క్ సిటీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మనకు ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో హెచ్పి బ్లావర్ట్స్కి థియోసాఫికల్ సొసైటీని న్యూయార్క్లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి తర్వాత దాన్ని మనకు మద్రాస్ ప్రావిన్స్లోని అడయార్కి మార్చడం జరిగింది నైన్టీన్ నాట్ సెవెన్లో అనిబెసెంట్ దీని ప్రెసిడెంట్ అవ్వడం జరిగిందండి అలాగే అనిబెసెంట్ మనకు ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ సో మనకి ఇచ్చిన రెండో ఆప్షన్స్ కూడా కరెక్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో ఇండియన్స్ యొక్క పరిస్థితుల్ని తెలపడం కోసం దాదాబాయ్ నవరోజీ గారు లండన్లో ఈస్ట్ ఇండియన్ అసోసియేషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందండి అలాగే మనకు మద్రాస్ ప్రావిన్స్లో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఒక పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ రూపంలో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ టూలో మద్రాస్ నేటివ్ సొసైటీని గాజుల లక్ష్మీ నరసింహశెట్టి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ద రామకృష్ణ మిషన్ వాస్ కన్జ్యూవ్డ్ బై స్వామి వివేకానంద ఇన్ ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్ మనకు ఎయిటీన్ నైంటీ త్రీలో చికాగోలో వరల్డ్ పార్లమెంటరీ సమ్మిట్లో వివేకానంద గారు మాట్లాడిన తర్వాత ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్లో రామకృష్ణ మిషన్ని హ్యుమానిటీ సర్వీసెస్ కోసం స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి ఇందులో మనకు వర్షిప్ ఆఫ్ గాడ్ అనేది హ్యుమానిటీ సర్వీస్ ద్వారా పాజిబుల్ అని ఏం చెప్పడం జరిగింది సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ థ్యాంక్ యూ